শ্রোতা অ্যাডিলেটে যারা আছেন তাদের অনেকে কিন্তু জানেন সাউথ অস্ট্রেলিয়াকে বলা হয় দ্য ফেস্টিভ সিটি মানে উৎসব নগরী ওই যে একটা কথা আছে না বারো মাসে তেরো পার্বণ ঠিক তাই এই শহরেও বছর জুড়ে থাকে নানান উৎসব নানান আচারাদি তবে এটা ঠিক আমরা এখানে জীবন ও জীবিকার পিছনে দৌড়াতে যে সবসময় সব উৎসব বা অনুষ্ঠানের খবর রাখতে পারি না রাখলেও আমাদের সময় মেলানো সম্ভব হয়ে ওঠে না তবে হে আমরা বাংলাদেশি যারা আছি তারা এখানে যে কোনো বাংলাদেশি মিলন মেলার উপলক্ষ পেলে যেভাবেই হোক না কেন আমরা সময় বের করে নেই কোনো না কোনো ভাবে তা যা বলেছেন ইস্তি ভাই অ্যাডেলে থাকা যে কোনো সংগঠন যখন যেই কোনো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করুক আমরা কিন্তু সবাই প্রাণের সবটুকু উদ্যোগ নিয়ে উপস্থিত হয়ে যায় সেখানে এবং পুরো বছর বিশেষ কিছু অনুষ্ঠানের জন্য রীতিমতো অপেক্ষায় থাকি তার মাঝে যখনই বাংলাদেশ থেকে কোনো শিল্পী উড়ে আসে আমরা একটু আনন্দ দিতে আমাদের একটু আনন্দ দিতে তাহলে তো কথাই নেই এটা ঠিকই আমাদের বৈদেশ জীবনে বাংলাদেশ থেকে উড়ে আসা কোনো শিল্পী সাহিত্যিক বা কোনো সাংস্কৃতিক ব্যক্তি যে কেউই আমাদের কাছে আসে তখন যেন মনে হয় পুরো বাংলাদেশটাই চলে এসেছে মানে আমরা যেন মাটির ক্যানভাস হয়ে যায় তখন আমরা যখন বাংলাদেশ থেকে আসা কোনো শিল্পী বা শিল্পী গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করি বলাই বাহুল্য সব কিছুতেই আমাদের সাথে থাকে একটু বেশি ভালো লাগা একটু বেশি বেশি ভালোবাসা ঠিক তাই গেল সপ্তাহে ছিল অ্যাডলেড গ্রেট লিজেন্ড এ বি ও এল আর বির প্রথম কনসার্ট সব কিছু মিলে এই কনসার্টটিকে বলা যেতে পারে অ্যাডিলেডে থাকা বাংলাদেশিদের জন্য খুবই উৎসবমুখর অবশ্য অবিস্মরণীয় একটি রাত যারা মিস করেছেন তারা আসলেই অনেক কিছু মিস করেছেন প্রিয় শ্রোতা বুঝতেই পারছেন আমাদের পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী আমরা আজও আছি উৎসবের আনন্দে আর তাই আমাদের আজকের অনুষ্ঠান অ্যাডেলেডের উৎসব এবং উৎসবের অ্যাডেলেড এই নিয়ে আপনাদের সাথে আছি আমি সোহা এবং আমি ইস্তি আর হে একটু আগেই যা বলেছিলাম এল আর বি কনসার্ট এবং অ্যাডেলেডের অন্যান্য উৎসব আজ একে একে এইসব নিয়ে আমরা আজকে কথা বলবো আপনারা যারা মিস করেছেন তাদের জন্য অনেক কিছু নিয়েই কিন্তু আমরা হাজির হয়েছি আজকে অনুষ্ঠানে আজকে যা যা থাকছে তার মধ্যে হলো জ্ঞান সপ্তাহে হয়ে যাওয়া পুজোর খবর আরও থাকছে উৎসবের খবর ও আমাদের বাংলাদেশিদের প্রস্তুতির খবর আর সাথে থাকছে এল আর বি কনসার্টের আগের ও পরের খবর এক্সক্লুসিভলি গ্রেট আয়ুব বাচ্চুর ইন্টারভিউ এবং বরাবরের মতোই থাকছে অন্যান্য কিছু খবরও আর ইস্তে ভাই আমাদের সাথে কিন্তু আছে আরও দুজন আপু আমাদের সাথে আছে নাজাজের অভি আপু এবং সাইমোনা সীমা আপু আপনাদের সাথে নতুন এই অভিজ্ঞতাগুলো শেয়ার করার জন্য তাহলে থাকুন আমাদের সাথে অনুষ্ঠান শুরুতেই হয়ে যাক এল আর বির সবার প্রিয় একটি গান তারা তুই একা কুনিস নে গুনতে দিস তুই কিছু মরে একা দশে তারা তুই একা কুনিস নে গুনতে দিস তুই কিছু মরে ওরে সব ভালো তুই একা পাশিস নে
शारदीय दुर्गोत्सव हो गलिडे पूजार आनुष्ठानिकता गल विशाल एक कन्सार्ट बला सब मिले बांगलेशी एत्सव मौसुम चलते कि पेलम कि पेलम ना सब भूले रेडियो बांगला एडलेट थक आज के पुरोपुर उत्सव आमेजे बुझते ही आज से उत्सव एडलेट और पूजा उद्यापन नान कथा अन्न्य सब जम्पेश आड्डा नहीं नादरा सुलताना नदी ग्रंथन थी विशेष अनुष्ठान रेडियो बांगला एडलेट और पक्ष आज आो एक बार विशेषकर सनतन धर्मवलम्बी सह सकल श्रोता बंधु शारदीय शुभे श्रोता भाई बोन बंधुगण यह मुहूर्ते जरा वन जिरो थ्री पॉइंट वन एफ एम टीन कर ता सुन रेडियो बांगला एडलेट आज हम मिलित हो आनंद उत्सवे मूल उत्सव जावर आगे श्रोता बंधुर सकते आजकल अनुष्ठान जोग दी अभियापा और सीमा अभियापा स्वागत आज के अनुष्ठान धन्यवाद सोहा सप्ताह फिर एलम से ही परिचित चेना मुख बा चेना कंठस्वर भलो लगे आर आसते पे पुरोपुर उत्सव आनंदे आश्वास करो एक तो आगे प्रथम गान सुनते सुनते नाचिल तुम्हारा देखते श्रोतारा देखते ना खूब भलो लगे सत्य खूब भलो लगे आर उत्सव नहीं कथा बोलते भेबे सीमा स्वागत आज के अनुष्ठान अनेक धन्यवाद श्रोता बंधु अनेक शुभे मध्य डूबे रेखे तब शुद्ध खेल कत बड़ा पहला बैशाख उद्यापन करी विजय उत्सव करी विजय दिवस पिठा उत्सव हमें विभिन्न मान छोटो खाटो कन्टिन्यूस सबकिले सब समय आनंदे आ चले ग मुक्तिजोधा हिसाब से कारण उन्नी 
যেটা করেছিলেন আমাদের জন্য উনিশশো একাত্তর সালে মেডিসন স্কোয়ারে যে আমাদের জন্য যে কনসার্ট হয়েছিল জন জর্জ হ্যারিসনের জর্জ হ্যারিসন এবং রবিশঙ্কর যেটা উদ্যোগ নিয়েছিলেন যে কনসার্টটির সেই কনসার্টটিতে বাংলাদেশ যে গানটি হয়েছিল জোয়ান ভাইস সেই গানটা লিখেছেন এবং তিনি ওই উৎসবে গিয়েছে ওই কনসার্টে গিয়েছেন আমাদের জন্য ফান্ড রাইজ করেছেন এরকম অনেক কিছু হচ্ছে খোঁজ রাখলে অ্যাডিলেড প্রতিদিন উৎসবের দিন অ্যাডিলেডে যেমন নেক্সট উইকে কিন্তু হ্যালোয়েন হ্যাঁ এটা কিন্তু আমরা বাঙালিরা মানে পালন করি না কিন্তু আপনি যদি সিটিতে যান তাহলে বুঝবেন কিন্তু মানে একটা খুবই মানে সবার একটা পাগল পাগল অবস্থা হ্যাঁ ভূত আশেপাশে কিন্তু আমি তো একবার ট্যাক্সিতে যাচ্ছিলাম হঠাৎ করে পাশে দেখি পুরো একটা কঙ্কাল আমার দিকে তাকিয়ে আছে ও মাই গড মানে এগুলি একটা ছোটখাটো আনন্দ কিন্তু খুবই মানে উৎসব মুখর থাকে না আসলে আমরা কি লাকি যে এই দেশ থেকে এত দূরে থেকে ওই পরবাসে থেকে আমরা সারাক্ষণ কিন্তু উৎসবের মধ্যে থেকে সেই আনন্দটা উপভোগ করতে পারছি দেশের দুঃখগুলো কিছুটা হলেও ভুলে থাকা যায় এটাও বলা যায় মানে প্রথম হলো যে কোন কনসার্টের টিকিট পুরা সোল্ড আউট আমি টিকিট পাচ্ছিলাম না তো সামহাও হেল্প নিয়ে আমি একদম মানে টিকেটে গেটে গিয়ে একটা টিকিট পেয়েছি মানে আমি নিজেকে অনেক লাকি মনে করি তো এটাই বলতে পারি যে টিকিট পুরো সোল্ড আউট হয়ে গিয়েছে মানে মানে মানুষ মজার মজার ঘটনা হয়েছে আমরা অবশ্যই সেগুলো আসলে শেয়ার করি সেটাই আসলে অনুষ্ঠানের মধ্যে দর্শকদেরকে জানিয়ে দিই যে একটা মজার বিষয় আপনাদের কিন্তু একটা ম্যাজিক মুমেন্ট আছে এখানে সেটা হচ্ছে আমাদের প্রিয় অভিয়াপা কিন্তু আয়বাচু ভাইয়ের একটা ছোট্ট ইন্টারভিউ নিয়েছেন হ্যাঁ ছোট করে একটা হয়েছিল আমরা আসলে খুবই লাকি যে আমরা তার চলে যাওয়ার পরেও আমরা এখন তার ইন্টারভিউ থেকে শুনতে পারবো হ্যাঁ আমাদেরকে বলুন কেমন লাগছে আমরা ইতিপূর্ব বিভিন্ন যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে আমাদের একটুকু মনে হয়নি যে আমরা ঘরের বাইরে আছি আচ্ছা The wonder was uh, we felt যে আমরা বাংলাদেশে আছি এবং আমাদের যে শ্রোতা যে বন্ধুরা যারা ভাই ব্রাদার যারা ভাই বোনরা যারা দেশের বাইরে আছে ষোলো কোটি লোক থেকে যারা বাইরে আছে তারা কিন্তু ষোলো কোটির একাংশ হয়ে যায় এবং এটা আমি মনে করি অর্গানাইজার এবং আর্টিস্টের একটা বিরাট রেসপন্সিবিলিটিস টু মেক পিপল হ্যাপি যারা দেখতে আসেন তাদেরকে জার্নিটা <laughs> আপনার লাগেজ কিংবা গিটার কোনটাই আসেনি আমাদেরকে আমার যে গিটারটা আমি এনেছিলাম ওইটা বিএফপি বলে 
আমাদের শহরটা মানে অ্যাডিলেড হচ্ছে অন্যান্য স্টেটের তুলনায় মানে সাউথ অস্ট্রেলিয়া প্রিটি মাছ কোয়াইট এবং মানে ছোট শহর এখানে এসে কেমন লাগছে অদ্ভুত তাহলে আপনি মানে আমরা আসলে আরো অনেক বাঙালিকে আমন্ত্রণ জানাবো এবং নেক্সট টাইম এসে আপনি আরো অনেককে দেখতে পাবেন আশা করছি আর শেষ শেষ প্রশ্ন রেডিও বাংলা এর জন্য আপনি আমাদেরকে কিছু বলুন রেডিও বাংলা এডিলেট যে কষ্ট করে যে আয়োজন করছেন বাংলাদেশি লিসনার্সদের জন্য যে সারা বিশ্বে বাংলা ভাষাভাষী যারা রয়েছেন তাদের জন্য যে মিউজিক্যাল প্রোগ্রামগুলো আপনারা করছেন হুইচ ইজ ওয়াট প্রিটি মাছ ইন্টারেস্টিং এবং এটা কিন্তু আমাদের জন্য একটা পরম পাওয়া আমি মনে করি যারা দেশের বাইরে থাকে তারা একটু বাংলা শব্দ শুনলেই কিন্তু খুশি হয়ে যায় বাংলায় আপনি কেমন আছেন এই শব্দটা তাকে অনেকে অনুপ্রাণিত করে অনেকে মা ছেড়ে এসছে অনেকে বাবা ছেড়ে এসছে অনেকে পরিবার ছেড়ে এসছে এত দূরে কর্ম করছে কেউ পড়াশোনা করছে কেউ কাজ করছে বাট আপনার রেডিও যখন তাদেরকে হাই হ্যালো করছে তখন তারা উদ্বেলিত হয় এটা ভেরি ইন্টারেস্টিং এবং আমি চাইবো রেডিও অ্যাডিলেট বাংলা অ্যাডিলেট যেন টিকে থাকে যুগ যুগ নিশ্চয়ই ভাইয়া আপনাদের শুভকামনা থাকলে অবশ্যই আমরা অনেক এগিয়ে যাব আমরা গতকালকে আপনাকে নিয়ে একটা অনুষ্ঠান করেছি এল আর বিকে নিয়ে একটা অনুষ্ঠান করেছি চেষ্টা করবো আপনাকে শোনাতে এবং পরবর্তীতে এই যে আজ আপনার সাথে কথা বলছি নিশ্চয়ই আমাদের শ্রোতারা শুনবেন এবং আমরা খুবই এক্সাইটেড আপনাদের পুরো এল আর বি টিমের জন্য আমাদের রেডিও বাংলা অ্যাডিলেটের পক্ষ থেকে শুভকামনা রইল আর এল আর বি তরফ থেকে আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ বাংলা অ্যাডিলেট খুবই মজার ছিল তো অভিভাব আপনি তো আসলে শুধু বাচ্চু ভাইয়ের না আরো অনেক ইন্টারভিউ নেন অনেক মানুষ ইন্টারভিউ নেন তো আপনার ইন্টারভিউ নিয়ে কিছু অভিজ্ঞতা বলেন ইন্টারভিউ নেওয়া ব্যাপারটা আসলে আমার জন্য খুবই অন্যরকম একটা অভিজ্ঞতা মানে কিভাবে বলবো আমি খুব পছন্দ করি কারণ হচ্ছে আমার মানুষ মানুষকে বুঝতে মানুষকে দেখতে মানুষ জানতে এটা আমার খুব ভালো লাগে হ্যাঁ তো ইন্টারভিউ মানে কি একটা মানুষকে মানে একটা মানুষ যিনি মানে আমরা আসলে কার ইন্টারভিউ নেই যার কাছ থেকে সেরকম ভাবে আমরা কিছু পেতে পারি কিছু আলোকিত মানুষের ইন্টারভিউ তো মানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা নিয়ে থাকি হ্যাঁ তো একজন আলোকিত মানুষকে কাছে বসে জানা তাকে প্রশ্ন করা এ অভিজ্ঞতা অন্যরকম এবং রেডিও বাংলা অ্যাডিলেডে কাজ করতে এসে আমার আসলেই মানে বেশ কয়েকটা ইন্টারভিউ প্রোগ্রাম করার সৌভাগ্য হয়েছে এবং আমি খুব খুব এনজয় করি ইন্টারভিউ প্রোগ্রাম করতে এবং মানে আসলে সব সময় ডিভাইস রেডি থাকে যে ইন্টারভিউ করার সুযোগ পেলে চেষ্টা করি মানে ওই মুমেন্টটাকে নিয়ে রাখার সত্যি কথা যেটা বাচ্চু ভাইয়ের ইন্টারভিউ করাটা এটা অন্যরকম একটা অভিজ্ঞতা এর আগে আমি বললাম যে যে জোয়ান বাইজের প্রোগ্রামে গিয়েছিলাম ওনার থার্টি সেকেন্ডস একটা ক্লিপিং ওনার কাছে ওনার সাথে কথা বলেছি আশা করছি আমরা নেক্সট কোন প্রোগ্রাম একটা প্রোগ্রামে আমরা নিশ্চয়ই শুনবো ভালো লেগেছিল তারপরে খুব ভালো লেগেছিল এরপরে কাজ করেছিলাম আনোয়ার আকাশ ভাইয়ের সাথে উনি হচ্ছেন গিয়ে বাংলা একাডেমি অস্ট্রেলিয়ার পরিচালক অসম্ভব ভালো লেগেছিল সেই অনুষ্ঠানটা করতে একজন মানুষ কত সুন্দর করে সাহায্য করতে পারেন অনুষ্ঠান গোছাতে আনোয়ার আকাশ ভাই শিখিয়ে দিয়ে গেছেন সত্যি কথা এবং অন্যরকম মানে ইন্টারভিউ নেওয়ার ব্যাপারটা অন্যরকম আসলে খুব ভালো লাগে কাছে থেকে একজন মানুষকে দেখতে তো এটার প্রস্তুতিটা কেমন মানে আপনি আগে থেকে ঠিক করে যা ইন্টারভিউ অধিকাংশ সময় আশেপাশে আমরা দুজন একটা সোফায় পাশাপাশি বসে ইন্টারভিউ নিয়ে নিলাম মানে ঘর ভর্তি মানুষের সামনে একেবারে একটা যে পরিবেশ মানে আমি খুবই নার্ভাস ছিলাম প্রচন্ড নার্ভাস ছিলাম যে আমি আমি আয়ুব বাচ্চু কিংবদন্তি শিল্পী ওনার 
সামনে বসে মানে ওনাকে প্রথম দেখেছি ওই দিন এবং সৌভাগ্যক্রমে নদিয়াপার বাসাতে ওনার উনি এসেছিলেন ওনার নদিয়াপা ওনাদের আসলে মানে আত্মীয় হন তো সেই সূত্রে নদিয়াপা বাসায় উনি এসেছিলেন রাত্রবেলা ডিনার করতে আমি গেছিলাম এবং ঘর ভর্তি মানুষের সামনে এলার মানে বাচ্চু ভাই এলার বি ফুল টিম অনেক মানুষ হঠাৎ করে আমি ওনাকে বললাম যে বাচ্চু ভাই আপনার একটা মানে আসলে গত সব গতকালকে আপনাকে নিয়ে একটা প্রোগ্রাম করেছি আজকে চাচ্ছিলাম যে আগামী অনুষ্ঠানের জন্য আপনার যদি একটা ইন্টারভিউ করা যায় উনি একবারে বললেন যে নিশ্চয়ই অবশ্যই মানে ওনার যে এই স্বতঃস্ফূর্ত সম্মতি সেটা আমার সাহস অনেকখানি বাড়িয়ে দিল তারপরে আমি অবশ্যই তারপর তো সরাসরি মানে ইন্টারভিউ নেওয়ার নিতে চলে গেলাম এবং আমি যেটা বলবো যে বড় মানুষ বা আলোকিত মানুষ বা যেভাবে সেলিব্রিটি এরকম মানুষদের সংস্পর্শে এসে অনেক ধরনের তিক্ত এবং মধুর অভিজ্ঞতা হয় আমি মানে আয়ুব বাচ্চু ভাইয়ের একটা মানে ইন্টারভিউ নিতে গিয়ে আমি একটা জিনিসই বলবো আমি একজন মাটির মানুষকে দেখলাম মানে ইংরেজিতে ডাউন টু আর্থ এত সাবলীল এত সুন্দর করে এত মানে আমাকে উনি এমন ভাবে মানে ইজি করে ফেললেন আমার ইন্টারভিউ নেওয়াটা আমার জন্য তখন কোনো কষ্ট মনে হয়নি হ্যাঁ এবং আমার খুব ভালো লাগলো মানে আমার মনে হচ্ছে যে আমি আরো কিছুক্ষণ যদি পারতাম আরো কিছু ওটা একটা ফ্যামিলি গেট টুগেদার ছিল তো ওখানে তো আসলে অনেক লম্বা সময় ইন্টারভিউ করার উপায় নেই সুযোগ নেই কিন্তু তারপরও মনে হচ্ছে ইস ট্রেনে যদি আর একটু লম্বা করতে পারতাম আরো দুটা প্রশ্ন যদি করতে পারতাম আরো কিছুটা সময় যদি শ্রোতাদের জন্য নিয়ে আসতে পারতাম থাকছেন তো সেই সূত্রে আসলে আমরা অনেক লাখে যে আমরা ভবিষ্যতে আরো অনেকবার পাবো সেটাই তবে যেটা আপনি বলছেন যে ইন্টারভিউ নিয়ে কোনো মানুষকে বুঝা যায় যে মানুষটা কেমন সবার সাথে কথা বলতে সবার মানে সবাই খুব সহজ মানে একটা সাধারণ ভাবে আমরা যেভাবে চিন্তা করি যে যারা সেলিব্রিটি এই ধরনের পর্যায়ে আছেন তারা হয়তো বা কিছুটা দূরত্ব বজায় রাখা বা কিছুটা গাম্ভীর্য বজায় রাখা আমার কাছে এলআরবি পুরো টিমকে দেখে এরকম মনে হয়নি আমার কাছে মনে হচ্ছে তারা অসম্ভব বন্ধুত্বপরায়ণ অসম্ভব ফ্রেন্ডলি খুবই কাছে করে নিতে পারে কাছে আপন করে নিতে পারে মুহূর্তের মধ্যে কারণ আমি যেভাবে করে সহজ হয়ে গেলাম ইন্টারভিউটা নেওয়ার সময় মানে সত্যি কথা বলতে কি ওই সময় আমার সামনে আরো মিনিমাম তিরিশ জন মানুষ এবং আমরা কি করি আমি আমি তো আসলে রেডিওতে কাজ করি আমার ইন্টারভিউয়ের অভিজ্ঞতা গুলো মূলত কেমন আমি ওয়ান টু ওয়ান একজনের সাথে বসে সরাসরি আলাপ করা হ্যাঁ ঘর ভর্তি মানুষের সামনে এমন করে সবাই শুনছে এমন ভাবে ইন্টারভিউ নেওয়ার অভিজ্ঞতা আমার কিন্তু নেই কিন্তু আমার কাজটা সহজ করে দিয়েছেন বাচ্চু ভাই এবং এটা তাদের নিজস্ব তাদের যে সুন্দর ব্যবহার বা তাদের সুন্দর মানে তারা যে সুন্দর মানুষ তারা যে আলোকিত মানুষ তাই তারা পারেন আর একজনকে সহজ করে দিতে আর একজনকে আলোকিত করে দিতে এটা মনে একজন শিল্পীর শিল্পীর মহত্ব সে আসলে মন থেকে যখন গান গুলা গাচ্ছে এবং সে আসলে মন থেকেও এরকম একজন মানুষ তবে আচ্ছা ইন্টারভিউ তো আমরা যখন শুনি যেরকম সেলিব্রিটিতে ইন্টারভিউ আপনি নিচ্ছে তো দর্শকদের ইন্টারভিউ কেমন লাগে নিতে দর্শকদের ইন্টারভিউ নিতে খুবই ভালো লাগে কারণ দর্শকরা খুব আসলে কি বলবো মাঝে মধ্যে মজার অভিজ্ঞতা হয় অনেকে ইন্টারভিউ দিতে চায় না এটা একটা মানে লজ্জা বা ইয়ে কাজ করে কিন্তু দর্শকদের ইন্টারভিউ গুলো কিন্তু অনেক অন্যরকম হয় মানে খুব সহজ সরল কিছু অভিজ্ঞতা শোনা বা এরকম যে জিনিসগুলো হয় ভালো লাগে খুব ভালো লাগে মানে এটা তো অন্য আমরা আসলে সবাই তো সমস্ত অনুষ্ঠানগুলোতে দর্শকদের অভিজ্ঞতা গুলো যখন জানি অন্যরকম মানে কেমন যেন মানে সবসময় আমি থাকি ওই জায়গাটাতে এখন আমি আমাকে মনে হচ্ছে যে আমাকে প্রশ্ন করা হচ্ছে কঠিন কিন্তু আসলে বিষয়টা ইন্টারভিউ দেওয়াটা যাই হোক আহ দর্শকদের ইন্টারভিউ দেখে মজা কি জানো আমার কাছে মনে হয় যেটা প্রতিটা মানুষ আলাদা প্রতিটা মানুষের চিন্তার চেতনার জায়গাগুলো আলাদা প্রতিটা মানুষের অভিজ্ঞতা আলাদা একই প্রশ্ন তুমি পাঁচজন মানুষকে করলে পাঁচটা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের উত্তর পাবে এই যে জানাটা পাঁচজনের পাঁচটা পয়েন্ট অফ ভিউ পাঁচজনের পাঁচটা দৃষ্টিভঙ্গি এইটাই আনন্দ 
তো অভিপা আসলে ইউ আর সো লাকি কারণ আয়ুব বাচ্চুর ইন্টারভিউ নিয়েছেন এটা আসলে মানে আমি আসলে এটা আমার ভাগ্যের হ্যাঁ ভাগ্যই ছিল আপনার এটাই একবারে বলতে হবে মানে একটু আগে এর আর বি একটা গান বাজলো আমি নাচছিলাম আপনারা কি আমি জানি না আপনারা কি করছেন আমি কিন্তু আমার মতো নাচানাচি করছিলাম হ্যাঁ তো খুব খুশি লাগছে ওরকম আর কি আমার মনে হয় পুরো অ্যাডিলেটটা এরকম হয়ে আছে আমি বামসাকে আরও একবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি ওরা মানে এই অর্গানাইজেশনটি আমাদের
শ্রোতা বন্ধুরা শুনছেন রেডিও বাংলা অ্যাডেলিট আছে উৎসবের অ্যাডেলিট নিয়ে বিশেষ অনুষ্ঠানে আর এটি ওয়ান থ্রি পয়েন্ট ওয়ান এফ এম এ সরাসরি প্রচারিত হচ্ছে আজ আপনাদের সাথে আনন্দ এই আয়োজনে আমি আছি সোহা এবং আমার সাথে আছে নিশ্চিত ভাই অভি আপু এবং সীমা আপু আমরা ছিলাম এল আর বি কনসার্টে না মানে শুনলাম আয়ুব বাচ্চুর কথা তো অভিয়াব আপনার কাছে আরেকটা জিজ্ঞাসা আছে সেটা হচ্ছে যে আপনি বলেছেন আপনি দর্শকদেরও ইন্টারভিউ নিয়েছেন তো ওই ব্যাপারে আপনি আমাদের সাথে কিছু শেয়ার করেন আসলে ওই ওই দিনের আমাদের সবার যে উন্মাদনা ছিল কনসার্টটাকে ঘিরে খুব বেশি ইন্টারভিউ কিন্তু করার সুযোগ হয়নি ছোট ছোট মানে এক তিরিশ সেকেন্ড এক মিনিটের করে কেউ কেউ এসেছেন বলেছেন তাদের অভিজ্ঞতার কথা বা তাদের আনন্দ বা অনুভূতির কথা তো সেগুলো তো অল্প কিছু নিয়েছি একটা ফিডব্যাক শেয়ার করি অনুষ্ঠানের পরের একজন দর্শক জানিয়েছেন ওই অনুষ্ঠানে উনি ছিলেন খুব গুছিয়ে জানিয়েছেন আসলে খুব সুন্দর করে উনি জানিয়েছেন যে উনি প্রথমে এল আর বির ফ্যান ছিলেন না মানে গান শোনার অভিজ্ঞতাই ওনার হয়তো বা কম হ্যাঁ তো এল আর বির খুব একটা বড় ফ্যান উনি ছিলেন না কিন্তু এই কনসার্টের পরে উনি এল আর বির অসম্ভব বড় মানে বিগ ফ্যান হয়ে গিয়েছেন এবং উনি যেভাবে ব্যাপারটা ডিফাইন করেছেন মানে যেভাবে বলেছেন সেটা হচ্ছে যে মানে শুরুটা গান যে গানটা দিয়ে শুরু করা হলো তারপরে এই কনসার্টে একটা অংশ ছিল যখন যেখানে উনি বয়োজ্যেষ্ঠদের জন্য গান গিয়েছেন আয়ু বাচ্চু ভাই এরপর একটা জায়গা ছিল যখন যেখানে উনি মহিলাদের জন্য মেয়েদের জন্য গান গিয়েছেন তারপর আমাদের একাত্তর কে উৎসর্গ করে আজম খান কে উৎসর্গ করে উনি গান গিয়েছেন মুহূর্ত গুলো উনি মানে একেবারে মানে কি বলবো এটা মানে কালারের মতো অসাধারণ লেগেছে তার এবং এখন থেকে তিনি আয়ু বাচ্চুর অনেক বড় ফ্যান এবং এবং খুবই মানে প্রতিটা গান প্রতিটা মুহূর্ত এনজয় করেছেন এবং বলেছেন যে এরপরে আয়ু বাচ্চুকে আরো অনেক বেশি করে জানবেন এবং অনেক বেশি ভালোবাসবেন এবং আবার আয়ু বাচ্চুকে অ্যারিল দিয়ে শুনতে চান এটা কিন্তু অনেক বড় পাওয়া একজন মানুষ যিনি জানতেনই না আয়ু জানতেন না না যিনি অনেক কম শুনেছেন যার গান শোনার অভিজ্ঞতাই কম তিনি একটা একজন মানুষ প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একটু একটু করে কি সুন্দর করে কি অদ্ভুত মানে নিপুণ কারুকার্যের প্রতিটা মানুষের মনে ছাপ ফেলে রেখে গিয়েছেন দেশের বাইরে এসে মনে হয় এই কনসার্টটা আমিষটা আরো বহু গুণ বেড়ে গেছে এবং যেভাবে কনসার্টটাকে বাচ্চু ভাই এবং এল আর বি মানে এল আর বি পুরো দলটা যেভাবে করে ওরা অপারেট করেছে মানে পুরো ভাবে যেভাবে করে একে একে সুন্দর করে একটা একটা গানের মধ্যে দিয়ে শেষের দিকে নাচার সুযোগ ছিল গানে গানগুলো আমাদের সবচেয়ে মজা ছিল যখনই ভিতরে গেলাম কে কার জন্য সিট রাখবো আমরা সবাই একদম গ্রুপ হয়ে বসবো এই যে একটা উত্তেজনা মানে খুবই এক্সাইটিং ছিল ওই মুহূর্ত গুলো প্রস্তুতি এবং সিট প্ল্যান না করে তো উপায় ছিল না কারণ হচ্ছে প্রতিটা টিকেট সোল্ড আউট সবাইকে বসতে দিতে হবে সুন্দর করে সিট প্ল্যান করে বামসার আয়োজনকে ধন্যবাদ জানাতেই হয় মানে সবকিছু এত সুন্দর সিট প্ল্যান থেকে শুরু করে বসতে হবে এমন কনসার্ট আসলে আমরা আমাদের যদিও আমাদের আসলে এরকম এত অসাধারণ শিল্পীদের নিয়ে অনেক কম অনুষ্ঠানে আমাদের বসা মানে আমাদের দেখা সুযোগ হয় অ্যাডিলের শহরে প্রতি বছরই হয় কিন্তু অত তো আর বেশি না 
কিন্তু একটা জিনিস আমি আসলে বলবো যে যে প্রস্তুতিটা কিছু আপু কিন্তু একই রকম শাড়ি পরে এসেছিল অন্ধকারে জ্বলছিল তারপর ওই যে যেগুলি ফ্লাওয়ারের মতো ওগুলি দিয়ে মানে খুবই আর বিশেষ করে মেয়েদের অংশগ্রহণ তো চোখে পড়ার মতো একজন দর্শক বলছেন যে একটা গান পরিচিত ছিল না বলছেন এই প্রশ্ন তো কমন করে নাই এর সাথে আমি আরেকটা জিনিস অ্যাড করতে চাই আহ বাচ্চুর সাথে এল আর বির টোটাল একটা আমার কাছে মনে হচ্ছে যে টোটাল কনসার্টে খুব সুন্দর সিঙ্ক্রোনাইজ ছিল কারণ আপনি দেখবেন যে আয়ুব বাচ্চু যখন গান গাচ্ছে তার সাথে তার ড্রামারের যে একটা সম্পর্ক তার গিটারের সাথে সাথে এবং এবং ওই যে মাধুরী গানটার সময় যে যে ইয়েটা ছিল মানে ড্রামার যে আমার কাছে মনে হচ্ছিল যে এটা মানে একটা আনপ্ল্যান বাট সুন্দর হাসি ছিল হ্যাঁ এটা মানে আমরা যখন ফিল করছিলাম তাদের অনুভূতি গুলা তারাও মনে হয় আমাদের অনুভূতি গুলো ফিল করছিল মানে আর মজার ব্যাপার হচ্ছে অনুষ্ঠান শেষ হয়ে যাচ্ছিল বাংলাদেশে হয় না টাইম বাসা থাকে না কিন্তু টাইম বাসা ছিল ঠিক টাইমে শুরু করেছে এবং শেষের সময় কিন্তু তাকে যে তিনবার আমি দেখেছি যে যে বলছে অনুষ্ঠানের টাইম শেষ সেই তুমি ছিল বাংলাদেশ এবং তারপরে মেয়েদের জন্য যে গানটা গাইলেন আমাদের আপুদের জন্য সবার জন্য যে আবার এলো যে সন্ধ্যা মানে দেশে জন্ম আমার ধন্য হলো মাগো আমি আমরা কেঁদেছি আমরা অনেকেই কেঁদেছি দেশের জন্য কেঁদেছি মানে আমার কাছে মনে হচ্ছে একজন নিপুণ শিল্পীর হাতে একটু একটু করে বোনা কারু কাজের মতো করে এল আর বি এবং বাচ্চু ভাই প্রোগ্রামটি এখানে আর একটা কথা আমি বলতে চাচ্ছি আমার মানে আমি জানি না যদি বাংলাদেশে থাকতাম আসলে এই সুযোগ কারণ আমি যখন বাংলাদেশে ছিলাম আমাদের সবার উপস্থিতি ওখানে ছিল হ্যাঁ সাতটার প্রোগ্রাম সাতটায় শুরু হয়েছে মানে পুরো আয়োজনটা অসাধারণ ছিল যারা স্টলে ছিলেন আপুরা আমি একজন স্টল দিয়েছিলেন একজন আপুর ইন্টারভিউ নিতে পেরেছি এরপরে এমনই জমজমাট হয়ে গেল স্টলের জায়গাটা এত অসাধারণ সব খাবার ছিল আমরা মানে একাধারে খাচ্ছি সবাই উৎফুল্ল উন্মাদনা চলছে সবার ইন্টারভিউ নেওয়া হয়নি আগামী কোন অনুষ্ঠান অবশ্যই হবে রেডিও বাংলা অ্যাডিলেট সবার অনুভূতি গুলো জানবে আর বাকিদের মানে দর্শকদের যে অনুভূতি জানার ব্যাপারটা সেটা হচ্ছে যে সবাই এতই উত্তেজিত এত উন্মাদনায় ছিল কাউকে পাওয়াই যাচ্ছিল না অলমোস্ট কথা বলছি নাসিমা ভাবির সাথে যিনি আজকের কনসার্টে আনন্দ ঘন মুহূর্তে আমাদের জন্য পশ্চা সাজিয়েছেন অসাধারণ সুন্দর সব মজার মজার খাবারের নাসিমা আপু কি মনে হয় আজকে কেমন হচ্ছে সবকিছু মিলে কি মনে হয় কেমন হবে বিক্রি প্লাস সব মিলে আয়োজন কিরকম আপনার নিজের আয়োজন সম্পর্কে কিছু বলুন আমার আয়োজনে কোনো কমতি নেই কিন্তু এখন জানি না বিক্রি কেমন হবে আশা করি ভালো হবে কারণ যেহেতু সব দিকে বিক্রি হয়ে গেছে আশা করি শুধু আমার না যারা যারা স্টল দিয়েছে সবারই সব খাবার ভালো বিক্রি হয় আচ্ছা আচ্ছা আর এমনি এক্সাইটেড অবশ্যই কারণ 
अनुभूति बहु बहु आगे एल आर कन्सार्ट देखे आई छात्र जीवन थे भोलार मत न प्रथम थे जख आयुब बच्चू प्रोग्राम करत आज के प्राय पचिस बचर आगे कथा बोल अन्कम एक अनुभूति होत से एल आर जख से सात समुद्र तेर नदी पार हो अस्ट्रेलिया एडलेडे आसत तक से सूजोगा हाथ छाड़ा करार कोई उपाय नहीं इनशाला कन्सार्ट उपभोग करब एवं बाकी जरा दर्शक आन्सार्ट उपभोग करबें से आशा कर शुभे सबा के धन्यवाद धन्यवाद अनिस भाई दर्शक तो करते चाहिए कन्सार्ट उपभोग करा बस किस अस्ट्रेलियान कन्सार्ट उपभोग कर सो रेडियो पैनल अपारेटर रीता सो आई एम गोईंग टू आस्क यू ए क्वेश्चन सो आई नो दैट यू एनजय लट एंड आई सो यू आई आई थिंक आई हाव सीन यूर डैंसिंग सो आई वॉन्ट टू नो व्हाट वॉज योर फिलिंग रिगार्डिंग द कन्सार्ट आई थोट इट वॉज द बेस्ट थ्री आवर्स Okay. of music that i've heard i've not seen oh my God, that's one a really artist good yeah i've not seen one artist or a band that yeah. has played or sung for three hours straight yeah. they've always had a backing person to come out halfway mm-hmm. through so that they get a bit of a break but these guys were fantastic awesome. you know like they, they were awesome absolutely <laughs> and um every the crowd was just so wonderful too you know like everybody was really enjoying it and um what really threw me was that he threw in a couple of english songs yeah. which was yeah. really really he superb sang for you i guess <laughs> <laughs> thank you i think he did that for some of the uni students as well but you know like he included absolutely everybody in that yeah. so um yeah and you were saying something about yeah. the drummer i mean i yeah, don't speak yeah. bangladesh but you know like i can understand have you seen yeah. the energy yeah. level of the drummer he like, he yeah. was just it's tremendous right oh. yeah Absolutely. You just can't uh, imagine how good it was. <laughs> and the, and the way that they played together, you know, like um they played off the each other. The synchronization. Yes, yeah. Yeah. absolutely. That was awesome. Yeah. Yes. 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 It's yes. good to know that you really enjoyed the concert. I did. And, and really yeah. if yeah, anybody, I was sitting it, by her and she <laughs> she was uh, so awesome. She was like um so full of power. <laughs> <laughs> Thank you very much. <laughs> We are delighted Rita that you loved our concert it's something like really uh, it obviously it's totally different language and uh, totally different, different language different but, culture yeah but um i've seen um other bands that are rock and roll yeah. mm-hmm. or really heavy metal type mm-hmm. bands mm-hmm. um and uh, these guys are just They, awesome. they just surpass anybody yeah. and they're yeah. versatile yeah. as well, well absolutely it? absolutely yes. so yeah. and and what really got me too was that they stayed behind after the program and let everybody go up there and take photographs yeah. with yeah. them or get introduced yeah. to them and things like yeah. that they're really down to us yeah absolutely and they don't you don't see that anywhere else so i was really proud to be there and of course everybody that's on facebook would see that <laughs> <laughs> my photos so yes i was up there with the band <laughs> प्रमाण कर दिल भाषा ना बुझले अनुप्राणित होते बाचु भाई के धन्यवाद मानस दे ना उन्नी पूरा पृथ्वी मानुष दे के तरह निजे संगीत मूर्छन मुखे 
এলআরবি সম্পর্কে জেনে অবশ্যই উনি আনন্দিত হবেন অবশ্যই এবং এটা মনে হয় অ্যাডাল্ট থেকে সবথেকে বড় পাওয়া হবে ওনা যাই হোক আমাদের অনুষ্ঠানটা কিন্তু ছিল উৎসবে অ্যাডাল্ট নিয়ে কিন্তু আমরা শুধু কনসার্ট নিয়ে কথা বলছি এর জন্য বাচ্চু ভাইকে কি বলবো জানি না কারণ উনি আমাদের কথাই বলতে দিচ্ছে না ওর উৎসব নিয়ে কিন্তু একটু ভরে ঘোরা উচিত কারণ আমাদের কিন্তু কনসার্টের পর পর অসুবিধা ছিল অনুষ্ঠানে একটা জিনিস অ্যাড করতে চাই সেটা হচ্ছে যে सेम আপনারা যা বলেছেন থ্যাঙ্কস এ লট টু বামসা অ্যান্ড স্পেশালি আমার একটা পার্সোনাল আমি আসলে টিকিট নিয়ে শেষের দিকে টিকিটই পাওয়া যাচ্ছিল না এবং আমার দুইটা টিকিট খুব দরকার ছিল তো আমি আসলে ওয়াজিদ ভাইকে ফোন করেছিলাম তো ওনার থেকে খুব অনেক সাপোর্ট পেয়েছে সো আই এম গ্রেটফুল টু হিম বামসা যেভাবে আয়োজন করেছে প্রোগ্রামটি আমরা আশা করছি ভবিষ্যতে বামসা আমাদেরকে আরো অনেক সুন্দর সুন্দর উপহার দিবে আর ওনারা ওনারা ট্রাই করেছে যে সবাইকে কেউ যেন মিস না করে অনুষ্ঠানটা সেটা টিকে যেভাবে হোক তবে এর পরেও যারা মিস করেছেন প্রোগ্রামটি ভবিষ্যতে দয় করে কেউ মিস করবেন না ঠিক আছে তবে আমরা এখন একটু পূজোতে ফিরে আসি কারণ শুধু কনসার্টে কথা বললেই হবে না যদি সময় বেশি নেই খুব অল্প কথা বলতে হবে তারপরও পূজো হচ্ছে আমাদের জীবনের মানে শুধু ধর্ম না এটা কিন্তু আমাদের বাঙালির একটা অংশ হয়ে গিয়েছে আমরা মুসলমান হয়ে অন্য কোনো ধর্ম হয়ে পূজো মানে হচ্ছে নাড়ু খেতে হবে হ্যাঁ মানে যেটা আমরা বলি ধর্ম যার যার উৎসব সবার মানে অ্যাডাল্টবাসীদের জন্য সেটা পুরোপুরি সত্যি তো আপু কিছু বলেন পুজো নিয়ে আপনি তো ছিলেন ওখানে দেখেছি আপনাকে পুজোতে তো ছিলামই তার সাথে একটা জিনিস বলতে হয় যে আমি বড় হয়েছি পুরোনো ঢাকায় শাখারি বাজার একদম পাশেই আমাদের বাসা ছিল হ্যাঁ অন্যরকম একেবারে ষষ্ঠীর দিন থেকে শুরু করে বিজয় দশমী অসাধারণ অনুভূতি এবং পুজোর ব্যাপারে আমরা যদি অনেকেই অবশ্যই হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা তো অবশ্যই জানেন কিছু একটু বলি যেমন পুজোর মূল অনুষ্ঠানগুলো হয় কিন্তু ষষ্ঠী থেকে দশমী যেটা সেটা হচ্ছে শুক্লপক্ষ আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষকে এবং মূলত দেবী দুর্গার মহিষাসুরকে বধ করার যে উৎসব মানে যে আনন্দ সেটা নিয়েই আসলে এই উৎসবের এই উৎসবটা পালিত হয়ে থাকে উৎসবের শেষে বিজয় দশমীর দিনে অষ্টমীর দিনে দেবী দুর্গা মহিষাসুরকে বধ করেছিলেন এবং দশমী হচ্ছে গিয়ে তার বিসর্জনের দিন মানে দেবী দুর্গার বিসর্জনের দিন এরপরেও পুজোর অনেক উৎসব থাকে এটা আসলে পুজোর উৎসব তো অনেক বড় মানে অনেকগুলো অনুষ্ঠান হয়ে থাকে শেষের দিকে কাছাকাছি যেটা হয় মানে এই দুর্গা পূজার শেষ অনুষ্ঠান যেটা সেটা হচ্ছে কোজাগুড়ি পূর্ণিমার দিনে লক্ষ্মী পূজা মানে বলা হয় যে শেষ রাত্রের দিকে বা রাত্রি অনেক গভীর রাতে দেবী মানে লক্ষ্মী লক্ষ্মী আসেন মানুষের ঘরে এবং মানুষকে এসে মানে যারা জেগে আছে তাদের সমস্ত সুন্দর মনস্কামনাগুলো পূর্ণ হয় উনি এসে বলেন কে জাগরে সেখান থেকে এসেছে কোজাগরি পূর্ণিমা তো পুরো বিজয় বিজয়া মানে লাইক পুরো বিজয়া বা পুরো শারদীয়া দুর্গা পূজার যে পেছনের যে গল্পগুলো যে কাহিনীগুলো যে মানে যে অনুষ্ঠানগুলো সাথে সাথে যে আনুষ্ঠানিকতাগুলো হয় এগুলো কিন্তু আসলে অন্যরকম ফ্যাসিনেটিং বাঙালি আনার একটা অংশ হয়ে গেছে অবশ্যই অবশ্যই মানে যেমন আমি বরিশালের মেয়ে তো বরিশালে হিন্দু আর মুসলমান বলা যায় যে সমান সমান পুজো পুজো মানে হচ্ছে পুরো রাস্তা একদম লাইটিং সব কিছু দিয়ে একদম এত মানে অন্যরকম একটা জগৎ তখন হ্যাঁ যত কাজ থাকুক থাকুক আপনার তো আপনাকে সন্ধ্যার সময় বেরোতেই হবে পুজো যেতে হবে দেখতে হবে এই যে একটা আনন্দ অষ্টমীর দিনে যে হয় মানে মণ্ডপে মণ্ডপে ঘুরে পুজো দেখা এটা কিন্তু একটা টোটালি অন্যরকম ফিলিংস মানে এটা সত্যি এবং আমাদের সবারই কম বেশি অভিজ্ঞতা আছে যারা মানে বাংলাদেশ থেকে যারা এসেছি আমরা তো সবাই কম বেশি পুজো দেখে এসেছি আমাদের ধর্ম না হোক কিন্তু একটা জিনিস কিন্তু সত্যি যে আমরা যেহেতু আসলে খুব ভাতৃত্বপূর্ণ বা আমাদের দেশের যে কালচার কালচারটা হচ্ছে আমরা খুব বন্ধুত্বপূর্ণ সহাবস্থানে আছি এই ধর্ম অনুষ্ঠানগুলো কিন্তু আমাদের কাছাকাছি আনে তাই না আসে এবং মানে হিন্দু সবাই আমরা আরো কাছে আরো কাছে চলে আসি যেটাই হোক হচ্ছে একটাই কথা ধর্ম যার যার দেশ সবার আর উৎসবের আনন্দ সবার আমরা 
একটু বলি আমি এবং সোহা এবার একসাথে একটা পুজোর পুজো কমিটির অনুষ্ঠানে গিয়েছিলাম এবার অ্যাডিলেইডের যে সাউথ অস্ট্রেলিয়ার পুজো কমিটির যে তারা শারদীয় দুর্গোৎসব করেছে সেই অনুষ্ঠানে আমার এবং সোহার যার অভিজ্ঞতা হয়েছিল অসাধারণ সব খাবার ছিল এবং অবশ্যই আয়োজকদেরকে ধন্যবাদ জানাতে হয় এত সুন্দর আয়োজন করেছেন প্রতিটি গান নাচ এবং ওখানে একটা একটা স্পিচ ছিল ধর্মীয় মানে হিন্দু ধর্মের বিষয় আসলে মানে দেবী দুর্গা এবং তাদের বিভিন্ন মানে অনুষ্ঠান আদি সম্পর্কে অনেক ইনফরমেটিভ এবং খুব ভালো লেগেছে প্রবলেম ঠিকই করছিলাম কিন্তু সবজি লাবড়া চাটনি এগুলো না হলে যেন পুজোটা কমপ্লিট হয় না সেটাই দর্শক বন্ধু আমরা আসলে অনুষ্ঠানে একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি তো পুজুলি ভাই আপনি কিছু বলেন श्रोता बन्धुरा आशा कर सब उत्सव छुए ग्लीजे छुड़े दिन सबखने গানের পরে মনে হয় আমাদের বিদায় জানানোর সময় হচ্ছে তাই প্রথমেই বিদায় জানিয়ে দিচ্ছি এখনই বিদায় জানিয়ে গানে যাই আমরা হ্যাঁ সেটাই সেটাই শুভরাত্রি শ্রোতা বন্ধুরা শুভরাত্রি শ্রোতা ফিরে আসবো আবার কোনো এক সময় Hello, I'm Cristina Descalzi, Chip 